ইসরায়েলি তাণ্ডব অব্যাহত হাসপাতাল আবাসিক ভবনে বোমা হামলায় আরও প্রাণহানি বেড়েই চলেছে ক্ষুধায় প্রাণ হারানো শিশুর সংখ্যাও এবার ট্রাম্প শিবিরে সুবাতাস রিপাবলিকান নেতার পক্ষে রায় সুপ্রিম কোর্টের কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের প্রাইমারি নির্বাচনে অংশ নিতে থাকল না বাধা ভারতে স্পেনের নারী পর্যটককে ধর্ষণের ঘটনায় তোলপার আটক তিন বাকিদের ধরতে অভিযানে পুলিশ পর্যটক দম্পতিকে দেয়া হল দশ লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ এবং টেক জায়ান্ট অ্যাপলকে দুইশো কোটি ডলার জরিমানা ইউরোপীয় ইউনিয়নের আইন ভঙ্গের দায়ে অর্থদণ্ড সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে আপিলের ঘোষণা আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছে আমি রাইসা জান্নাত যুদ্ধবিরতির আলোচনার মধ্যেই অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় হামলা জোরদার করেছে ইসরায়েল গেল ২৪ ঘন্টায় খান ইউনিস হাসপাতাল সহ উত্তরাঞ্চলে দখলদারদের বোমা বর্ষণে বিপুল প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে এদিকে ইসরায়েলি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের পাশাপাশি যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলটিতে ক্রমেই বেড়ে চলেছে ক্ষুধায় শিশু মৃত্যুর ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে সংক্রামক রোগের প্রকোপ যুদ্ধের পাঁচ মাস হতে চললেও ইসরায়েলের আগ্রাসন কমার কোনো নামগন্ধই নেই বরং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বার্তা উপেক্ষা করেই সময়ের সাথে ক্রমে বেড়ে চলেছে হামলার মাত্রা মিশরে যুদ্ধবিরতির আলোচনার মাঝেই উপত্যকা জুড়ে ব্যাপক বোমা বর্ষণ করেছে দখলদার সেনারা গেল ২৪ ঘন্টায় উত্তরাঞ্চল গাজা শহর খান ইউনিসের চিকিৎসা কেন্দ্র সহ আবাসিক ভবনে হামলায় বহু প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে শুধু হামলা আগ্রাসন নয় ক্ষুধার যন্ত্রণায় ক্রমে দীর্ঘ হচ্ছে প্রাণহানির তালিকা হাসপাতালগুলোতে অসুস্থ শিশুদের ভিড় বিশুদ্ধ পানি এবং খাবারের অভাবে আশঙ্কাজনক হারে ছড়াচ্ছে সংক্রামক রোগ গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী উপত্যকার অন্তত দশ লাখ বাসিন্দা বিভিন্ন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত এ পরিস্থিতিতে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ এদিকে ক্ষুধার্ত গাজাবাসীকে আরও ত্রাণ সামগ্রী পাঠানোর কথা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বাইডেন প্রশাসনের পর এয়ার ড্রপের মাধ্যমে খাবার ও চিকিৎসা সামগ্রী পাঠাচ্ছে বেলজিয়ামও গাজার পাশাপাশি দখলকৃত পশ্চিম তীরেও চলছে ইসরায়েলের তাণ্ডব রাতভর সারাসি অভিযানে গ্রেপ্তার করেছে পঞ্চান্ন জন নিরীহ ফিলিস্তিনিকে প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী সময় সংবাদ এবার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিসের তেল আবিবের বিরুদ্ধে গাজায় মানবিক বিপর্যয় রোধে যথেষ্ট উদ্যোগ না নেয়ার অভিযোগ করেন তিনি তবে মার্কিন নির্বাচনের আগে মুসলিম ভোটারদের কাছে নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করতেই তিনি এ কথা বলেছেন বলে মনে করছেন কেউ কেউ গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন শুরুর পর থেকে নেতানিয়াহুকে অন্ধের মতো সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে কথিত মানবতার ফেরিওয়ালা যুক্তরাষ্ট্র এমনকি গাজায় হামলা চালানোর পর তেল আবিবকে সামরিক সহায়তাও দিয়েছে বাইডেন প্রশাসন এছাড়াও উপত্যকায় দ্রুত যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাবে ভেটোও দিয়েছে দেশটি এ পরিস্থিতির মধ্যে এবার মার্কিন নির্বাচনের আগে সুর পাল্টাতে শুরু করেছে বাইডেন প্রশাসন এবার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস গাজায় মানবিক বিপর্যয় রোধে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যথেষ্ট উদ্যোগ না নেওয়ার অভিযোগ করেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা অঙ্গরাজ্যের একটি অনুষ্ঠানে রোববার দেওয়া এক ভাষণে গাজায় শিগগিরই যুদ্ধবিরতির তাগিদের পাশাপাশি হামাসকেও এই প্রস্তাব মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি অঞ্চলটির মানুষ যেভাবে খাবার না পেয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে পরিস্থিতিতে আর কোনো উপায় নেই বলে অনুষ্ঠানে বলেন কামালা হ্যারিস এদিকে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইসরায়েলকে সমর্থন দেয় প্রথম থেকেই মার্কিনদের তোপের মুখে বাইডেন প্রশাসন বিশেষ করে মুসলিম ভোটারদের কাছে জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় যত ঘনিয়ে আসছে বাইডেনের জনপ্রিয়তা ততই কমছে এ অবস্থায় আসন্ন নির্বাচনে জয় লাভ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন ক্ষমতাসীনরা তাই মুসলিম ভোটারদের কাছে ডেমোক্রেটদের অবস্থান পরিবর্তন করতেই তিনি এ কথা বলেছেন বলে মনে করছেন কেউ কেউ আফ্রিন মৌ সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো অঙ্গরাজ্যে রিপাবলিকান দলের প্রাইমারি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সুপার টিউজডের একদিন আগে এ রায় দিল দেশটির সুপ্রিম কোর্ট গত বছর ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্সিয়াল প্রাইমারিতে ট্রাম্পকে অংশগ্রহণ করতে না দেওয়ার জন্য অঙ্গরাজ্যটির দেয়া রায় সোমবার বাতিল করে দিয়েছে মার্কিন সর্বোচ্চ আদালত ফ্লোরিডা থেকে হাসানুজ্জামান সাকের রিপোর্টে বিস্তারিত 
মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য মঙ্গলবার দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এদিন মার্কিন রাজনীতিতে সুপার টিউজডে হিসেবে পরিচিত এদিন সর্বোচ্চ সংখ্যক অঙ্গরাজ্যে প্রাইমারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকান দুই দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের মনোনয়নে নিজেদের সমর্থন জানিয়ে ভোট দেবেন আমেরিকার জনগণ গুরুত্বপূর্ণ এই সুপার টিউজডের একদিন আগে ট্রাম্প শিবিরে আসল স্বস্তির খবর কলোরাডো প্রাইমারি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প গত বছর ট্রাম্পের প্রাইমারিতে অংশ নিতে না পারা সংক্রান্ত রায় বাতিল করে এই রায় দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে উচ্ছ্বাস জানিয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট একে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বড় জয় আখ্যা দিয়ে তার নাম মুছে ফেলতে ডেমোক্রেটদের পরিকল্পনা ধ্বংস হয়েছে বলে দাবি করেন ট্রাম্প court for its unanimous decision today. It was a very important decision. We're very well crafted and I think it will go a long way toward bringing our country together, which our country needs. গেল ডিসেম্বরে ট্রাম্পকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করে রায় দেন কলোরাডোর আদালত যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী অনুযায়ী সমর্থকদের সৃষ্ট দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে তাকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা হয় তবে সোমবার সর্বোচ্চ আদালত সেই রায় বাতিল করায় ট্রাম্পের মেইন ও ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ওপর জারি করা নিষেধাজ্ঞাও বাতিল হয়ে যাবে আমার পিছনে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সেই আবাসস্থল মারে লাগো সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে স্বাভাবিকভাবেই ট্রাম্পের শিবিরে উচ্ছ্বাস এবং স্বস্তির হাওয়া বইছে এখন বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন মঙ্গলবার সুপার টিউজডে প্রাইমারি নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী নিকি হেলিকে বড় ব্যবধানে পরাজিত করতে পারবেন হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ ওয়েস্ট পাম বিচ ফ্লোরিডা এদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হারিয়ে চমক দেখিয়েছেন নিকি হ্যালি ওয়াশিংটন ডিসিতে রিপাবলিকান পার্টির প্রাইমারিতে জয় পেয়েছেন নিকি এই হারে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থিতার লড়াইয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্র থেকে লস্কর আল মামুনের রিপোর্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর চলছে প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া সরকারি ডেমোক্রেটিক দলের পক্ষ থেকে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মনোনয়ন নিশ্চিত হলেও বিরোধী দল রিপাবলিকান দলের চলছে প্রাইমারি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান দলের মনোনয়ন প্রায় নিশ্চিত হলেও হাল ছাড়ছেন না প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নিকি হ্যালি প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে ট্রাম্পের নিয়োগ করা এই সাবেক কর্মকর্তাই এখন ট্রাম্পের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে নিজের ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত সাউথ ক্যারোলাইনায় হারলেও খোদ রাজধানীতে জয়ের স্বাদ পেলেন এর মাধ্যমে ইতিহাস গড়লেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রিপাবলিকান দলের প্রাইমারিতে কোনো নারী জয় পেলেন ওয়াশিংটন ডিসির প্রাইমারিতে নিকি হ্যালি পেয়েছেন তেষট্টি দশমিক নয় শতাংশ ভোট আর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পেয়েছেন তেত্রিশ দশমিক দুই শতাংশ সমর্থন পাঁচ মার্চ সুপার টুইস্টের আগে নিকির এই বিপুল জয়ের মাধ্যমে মনোনয়ন পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লেন ট্রাম্প যদিও চূড়ান্ত মনোনয়নের ফল জানা যাবে মঙ্গলবার এদিন একযোগে ষোলো রাজ্যে প্রাইমারি নির্বাচন একাধিক রাজ্যে প্রাথমিক বাছাই বলে দিনটিকে মার্কিন নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সুপার টুইজডে বলা হয় পাঁচ মার্চ এই দিনটিতে ক্যালিফোর্নিয়া অ্যালাবামা আলাস্কা নর্থ ক্যারোলাইনা টেনেসি টেক্সাস ম্যাসাসুসেট সহ ষোলোটি রাজ্যে রিপাবলিকান দলের প্রাথমিক বাছাই হবে চলতি বছর নভেম্বরের নির্বাচনে হোয়াইট হাউস যাওয়ার লড়াইয়ে দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর এই সুপার টুইজডের দিকেই এখন তাকিয়ে মার্কিনিরা লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র এবার জো বাইডেনের মতো স্মৃতিশক্তি নিয়ে প্রশ্নের মুখে ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি এক নির্বাচনী প্রচারণায় আরেক সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সঙ্গে জো বাইডেনকে গুলিয়ে ফেলে বয়স নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছেন ট্রাম্প বারবার বয়স ও স্মৃতিশক্তি নিয়ে কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে আলোচনা সমালোচনার মুখে বাধ্য হয়েছেন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে শারীরিকভাবে সুস্থতার প্রমাণ দিলেও কয়েকদিনের মাথায় আবারও গাজার সঙ্গে ইউক্রেনকে গুলিয়ে ফেলেন বাইডেন এ নিয়ে বাইডেনের সমালোচনা করতে ছাড়েননি ডোনাল্ড ট্রাম্পও কিন্তু এবার বাইডেনের রোগী যেন পেল ট্রাম্পের বারাক ওবামা ও জো বাইডেনকে এক করে ফেলেছেন সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে কারণে এবার ট্রাম্পের বয়স নিয়েও নতুন করে শুরু হয়েছে সমালোচনা বয়সের দিক থেকে একাশ 
৮৮ বছর বয়সী বাইডেনের থেকে মাত্র চার বছরের ছোট ট্রাম্প অর্থাৎ ৭৭ বছর বয়সী ডোনাল্ড ট্রাম্পও কি তাহলে বয়সের ভারে কাবু হয়ে পড়েছেন এমন প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান জানায় গেল শনিবার ভার্জিনিয়ার নির্বাচনী প্রচারণার এক র্যালিতে বাইডেন ও ওবামাকে এক করে ফেলেন ট্রাম্প তিনি মূলত বাইডেনকে ইঙ্গিত করে বলেন ওবামার প্রতি রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের খুব একটা শ্রদ্ধা নেই এবং এ কারণে তাকে ঘিরে সমালোচনা হচ্ছে ট্রাম্পের এই মন্তব্যে সবাই হতবাক হয়ে যায় মূলত বাইডেনের জায়গায় বারাক ওবামার নাম উচ্চারণ করায় ঘটে এমন বিপত্তি কেননা রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে জো বাইডেনের সম্পর্ক যে মোটেই ভালো নয় তা সবারই জানা এ নিয়ে গেল ছয় মাসের মধ্যে তিনবার এমন ভুল করেছেন ট্রাম্প এর আগে তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বী নিকি হ্যালির সঙ্গে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের সাবেক স্পিকার ন্যান্সি পেলোসিকে মিলিয়ে ফেলেছিলেন বয়স আর মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে বেশ বিপাকেই পড়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জো বাইডেন নতুন একটি জরিপ অনুসারে অধিকাংশ মার্কিন নাগরিকই ভরসা রাখতে পারছেন না এই দুই প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর ওপর তাদের বেশিরভাগের মতে মানসিকভাবে কেউই সক্ষম নয় আগামী প্রেসিডেন্ট হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ভার বহন করতে চলতি বছর নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন শুরু হয়ে গেছে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের প্রচার প্রচারণার কাজ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে চলছে প্রাইমারি নির্বাচন এছাড়াও কে হবেন আগামী প্রেসিডেন্ট এ নিয়েও চলছে বিভিন্ন জরিপ এবার এরকমই এক জরিপে উঠে এসেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বয়স ও মানসিক সক্ষমতার বিষয়টি যদিও বেশ কিছুদিন ধরেই বয়স নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছেন একাশি বছর বয়সী বাইডেন ও সাতাত্তর বছর বয়সী ট্রাম্প এনওআরসি সেন্টার ফর পাবলিক অ্যাফেয়ার্স রিসার্চের একটি নতুন জরিপ অনুসারে প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেনের মানসিক সক্ষমতার ওপরে প্রতি দশ জনের মধ্যে ছয় জন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন একইভাবে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও আস্থা নেই দেশটির জনগণের জরিপে অংশ নেওয়া একষট্টি শতাংশ মানুষ মনে করেন বড় বড় বিষয়গুলো সামাল দিতে সক্ষম নন বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাইডেন তিনি যেভাবে অর্থনীতি অভিবাসন ও বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করছেন তাতে অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন অনেকের মতে বাইডেনের যা বয়স তাতে প্রেসিডেন্ট হবার মতো মানসিক স্বাস্থ্য তার নেই এদিকে ট্রাম্পের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েও সন্তুষ্ট নয় মার্কিন জনগণ কিন্তু উনষাট শতাংশ রিপাবলিকানরা মনে করেন ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হবার মতো মানসিক সক্ষমতা রয়েছে যদিও ডেমোক্রেটদের মতে বয়স ও মানসিক দিক থেকে কোনোভাবেই আস্থার যোগ্য নয় সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভারতে স্প্যানিশ পর্যটককে ধর্ষণের ঘটনায় নেট দুনিয়ায় তোলপার শুরু হয়েছে ঘটনাটি ফাঁস হওয়ার পর থেকেই দোষীদের বিচারের দাবি জানিয়েছে বাইকার ও ব্যাকপ্যাক কমিউনিটি এরই মধ্যে ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ আরও চারজনকে ধরতে চলছে অভিযান পর্যটক দম্পতিকে দশ লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ দিয়েছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ শুক্রবার ভারতের ঝাড়খণ্ডে ধর্ষণের শিকার হন এক স্প্যানিশ পর্যটক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেই বিষয়টি জানান ভুক্তভোগী এরপর থেকেই নেট দুনিয়ায় বিচারের দাবিতে সোচ্চার পর্যটকরা এ ঘটনায় সোমবার তিনজনকে আটক করার কথা জানিয়েছে স্থানীয় পুলিশ গ্রেপ্তারির পরই তাদের আদালতে তোলা হয় বাকিদের ধরতে চলছে অভিযান এ ঘটনায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ দশ লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ দিয়েছে পর্যটক দম্পতিকে তাদের হাতে ক্ষতিপূরণের অর্থ হস্তান্তর করা হয়েছে একই সঙ্গে ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কঠোরতম শাস্তি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন এক প্রতিবেদনে এনডিটিভি বলছে রাজ্যটির দুমগা জেলায় স্বামীর সঙ্গে বাইকে ভ্রমণরত স্প্যানিশ ওই পর্যটককে মারধর করেন সাতজন পরে ধর্ষণ করা হয় তাদের দুজনকে হত্যার হুমকিও দেয় ওই সাতজন ঘটনার পর স্থানীয় থানায় মামলা দায়ের করেন ভুক্তভোগী পরে সামাজিক মাধ্যমে বিষয়টি শেয়ার করলে তোলপাড় শুরু হয় বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর রোববার থেকে দোষীদের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি করে অনলাইনে প্রচারণা শুরু করে বাইকার ও ব্যাকপ্যাক কমিউনিটি আঠাশ বছর বয়সী ওই নারী পর্যটক ও তার সঙ্গী মোটরসাইকেলে করে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছেন এবং চলতি বছর তারা ভারতে প্রবেশ করেন রাহানুল রানা সময় সংবাদ অবশেষে পাকিস্তানের চব্বিশতম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন পিএমএলএন এর সভাপতি শাহবাজ শরীফ স্থানীয় সময় সোমবার বিকেলে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় রোববার জাতীয় পরিষদে এমপিদের দুইশো এক ভোটে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন শাহবাজ 
জাতীয় নির্বাচনের প্রায় মাস খানেক পর দেশটি চব্বিশতম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন পিএমএলএন এর প্রেসিডেন্ট শাহবাজ শরীফ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের বাসভবন আইন ই সদরে অনুষ্ঠিত হয় এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শাহবাজ শরীফকে শপথ বাক্য পাঠ করান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আরিফ আলবি এ সময় উপস্থিত ছিলেন দেশটির সেনাপ্রধান আসিম মুনির পিএমএলএন এর নেতা নওয়াজ শরীফ পিপিপির সভাপতি আসিফ আলী জারদারি ও দলটির চেয়ারম্যান বিলওয়াল ভুট্টো সহ বিভিন্ন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীরা শাহবাজ শরীফকে পরে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে সশস্ত্র বাহিনী গার্ড অফ অনার দেয় তাকে এর আগে রোববার জাতীয় পরিষদে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণ হয় সেখানে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হতে শাহবাজের প্রয়োজন ছিল একশো উনসত্তর এমপির সমর্থন তবে দুইশো এক ভোটে নিরঙ্কুশ বিজয় নিশ্চিত করেন তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন পিটিআইয়ের ওমর আয়ুব যিনি পান বিরানব্বই ভোট বিজয় নিশ্চিতের পর সহযোগী জোটদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পাকিস্তানিদের কল্যাণে কাজ করার অঙ্গীকার করেন শাহবাজ শরীফ বলেন পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসেবে গড়তে চান অন্তরাসেন সময় সংবাদ পাকিস্তানের নতুন সরকার নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে নেই কোনো আগ্রহ নির্বাচনে কারচুপি করেই শাহবাজ ক্ষমতায় এসেছে বলে মত বেশিরভাগের অন্যদিকে দ্রুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও তার স্ত্রী বুশরা বিবিকে মুক্তির দাবি জানিয়েছেন পিটিআই নেতারা নানা নাটকীয়তা অনিশ্চয়তা ও জল্পনা কল্পনার পর রোববার নতুন প্রধানমন্ত্রী পায় পাকিস্তান পার্লামেন্টের ভোটাভুটিতে দেশটির চব্বিশতম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন পিএমএলএন এর নেতা শাহবাজ শরীফ তিনশো ছত্রিশ এমপির মধ্যে দুইশো একজনের ভোটে জয় নিশ্চিত করেন তিনি তবে নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়ে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মধ্যে নেই তেমন কোনো আগ্রহ আগের সরকারের সঙ্গে বর্তমান সরকারের পার্থক্য নেই বলে মনে করেন বেশিরভাগ পাকিস্তানি তাই এ সরকার নিয়ে তাদের নেই তেমন কোনো প্রত্যাশা তবে জিনিসপত্রের দাম অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেছে উল্লেখ করে একে নিয়ন্ত্রণে সরকারকে আহ্বান জানান তারা ওজির আজম সবচেয়ে এমনকি নির্বাচনে কারচুপি করেই এ সরকার ক্ষমতায় এসেছে বলেও মনে করেন সাধারণ মানুষ তাই পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাবে বলেও আশঙ্কা তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতেও দেখা পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিকদের মতো নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ করে আসছে ইমরান খানের দল পিটিআইও পিটিআই নেতা আয়ুব খানও একই অভিযোগ করেছেন এবং ইমরান খান বুশরা বিবি ছাড়াও পিটিআই নেতাকর্মীদের মুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন এছাড়া এই সরকার দেশের কোনো উন্নতি করতে পারবে না বলেও মনে করেন দলটি because he is not elected by the people of pakistan uh, he has stolen the credit of the people of uh, pti people and he has stolen the vote of pakistani people 2022 saler april e parliament e onastha vote e khomota chuto hon pakistan er sabek pradhan mantri imran khan er por theke deshtir rajnoitik orthonoitik paristhitir obonoti i hocche nana jotilota sheshe deshite asha notun sarkar asthar koto tuku unnati korte parbe sheti ekhon dekhar bishoy afshin mau shomoy sangbad দুইশো কোটি ডলারের বিশাল জরিমানার মুখে পড়ল মার্কিন টেক জায়ান্ট আপল সোমবার কোম্পানিটিকে এই অর্থদণ্ড দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন দু হাজার উনিশ সালে সুইডেন ভিত্তিক মিউজিক স্ট্রিমিং অ্যাপ স্পটিফাইয়ের করা অভিযোগের প্রেক্ষিতে এলো এ জরিমানার ঘোষণা প্রযুক্তি খাতে বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় এক নাম অ্যাপল এবার নিয়ম ভঙ্গে দেয় বিশাল জরিমানার সাজা পেল বিশ্বখ্যাত এই টেক জায়ান্ট সোমবার কোম্পানিটিকে দুশো কোটি ডলার জরিমানা করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন মূলত সুইডিশ মিউজিক স্ট্রিমিং কোম্পানি স্পটিফাই দায়ের করা অভিযোগের প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন দু সালে করা অভিযোগে বলা হয় স্পটিফাই সহ বেশ কিছু মিউজিক স্ট্রিমিং অ্যাপের অর্থ পরিষদ সংক্রান্ত বিকল্প তথ্য অ্যাপল নিজস্ব অ্যাপ স্টোরের ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছাতে বাধা দিচ্ছিল যার সত্যতা মেলায় বিশালে অর্থদণ্ডের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউ 
जरिमाना गुने ज प्रियंका चक्रवर्ती समय संवाद जुक्तराष्ट्र कैलिफोर्निया गुली चार जन निहत होहत हो बे कैक जन रोबार स्थानीय समय सन्ध्य अंगरज्यटर किंग सीटर एक आवशिक भवने पार्टी चलकाले तीन बंदूकधारी गाड़ी थे नेमे एलो पता गुली चालय ये घटन स्थले कैक जन हताहत हन पर पुलिस इसे आहत उद्धार कर तर स्थानीय एक हासपाले ना घटन का आटक करते पुलिस बुर्किना फासोर उत्तरांचल तीन ग्रामे सन््रासी हामल में अंत एकश सत्तर जन निहत हो एक ही दिन पूर्व बुर्किनार एक मस्जिद और उत्तर कैथोलिक गीर्जाय हमला चालय ये नारी और शिशुसह बे कैक जन हताहत होता शासित देशटी सहिंसता छड़े पड़े देशटी दूहजार पंद साले माली थे छड़िए पड़ा सहिंसत अंत बीस हजार मानुष मारा गया मालयशिया ट्रेनर धक्काय प्राण गई बांगलेशी सह तीन जन निहत दुई बांगलेशर मध्य कमाल होसन बाड़ी कूमिल्लाई और मोहम्मद दुलाल बाड़ी चट्टग्रामे स्थानीय समय रोबार रत दसटार दिखे सेलांगर राज्य कजांगे कम्यूटर ट्रेनर धक्काय मृत्यु तरह संश्लिष्ट करपक्ष खबर पे रेस्क्यू सदस्य मरदेह उद्धार कर निहतरा रेलवे ट्रैक दिए अनुप्रवेश कर प्राथमिक तदंते जाना गया है प्रबल बृष्टि और भारि तुषारपाते पाकिस्तान खैबर पाखतुन खोए अठारो शिशुसह अंत सतााश जन मृत्यु एचड़ा बालतिस्तान प्रधान सड़कगुलो बंध थकाय आटके पड़े हजार हजार मानुष बेलुचिस्तान हिमांक नीचे तापम्रा नेमे जावे देखा दिए तीव्र तुषारपात बैरी आबहार कारण घर बेर होते बसिंदारा तुषार झड़े कारण गत तीन दिन अंत तेत्री बाड़ी क्षतिग्रस्त होते भोगानी पड़े बसिंदारा तीव्र शीत और भारि बृष्टि मारा गर्ध शताधिक गबादी पशु आंदोलनरत शिक्षानबीस चिकित्सक लाइसेंस स्थगित कर लो दक्षिण कोरिया कहे फिर जेते सरकार बेधे देर समय सीमा लंघन कराय पदक्षेप निल देश सरकार गत बीस फेब्रुआर कर्मबिरती जा दक्षिण कोरियार कैक हजार शिक्षानबीस चिकित्सक ये हासपतलो प्राय अचल हो पड़े दक्षिण कोरिया मोहम्मद हानिफर रिपोर्ट टाना दु सप्ताह दौरे हासपाल झेड़े राजपथे आंदोलन दक्षिण कोरिया चिकित्सक मेडिकल भर्ती कोटा बाढ़ान सरकार सिद्धान प्रतिबदे धर्मघट कर देशटर कैक हजार जूनियर शिक्षक आंदोलनरत चिकित्सक दबी चिकित्सक संख्या बाढ़ान आगे सरकार उचित क्या परेश और वेतन बाढ़ान एर आगे चिकित्सक क्या फिर उन फेब्रुआर पर समय सीमा बेधे दे सरकार क्या फिर जेते सरकार बेधे देवर समय सीमा उपेक्षा कर शिक्षानबीद चिकित्सक सोमवार लाइसेंस स्थगित कर सरकार कुरिया सरकार पक्ष गेल सप्ताह मध्य क्या फिर नोटिस देव है गत सप्ताह के आंदोलनरत चिकित्सक कर्मबिरती जाते बेहत होस्त्रोपचार सह नाना जटिल रोग चिकित्सा सेवा मारा भाव हुमक मुखे पड़े देश की चिकित्सा खाद बड़ बड़ हासपतलगू चिकित्साशून्य हो पड़ा भोगानी पड़े साधारण मानुष एमक चिकित्सा ना पे एक बृद्धार मृत्यु है क्षुब्ध हो पड़े कुरियो सरकार शिक्षानबीस चिकित्सक बिुदे आईनी व्यवस्था नीते हासपतलगू परिदर्शन करबें देशटर स्वास्थ्यमंत्री एके चिकित्सक कैरियर बड़धरण हुमक मन कर स्वास्थ्यमंत्री देशटी चिकित्सक तीव्र संकटर कारण कुरियार आईने चिकित्सक धर्मघट करा निषेध कर कारण देशटी प्रति एक हजार मानुषर चिकित्सक रही है मात्र तीन जन दक्षिण कोरिया मोहम्मद हानिफ समय भारत उठते बस मध्य सामाजिक जोाजोग माध्यम व्यवहार प्रवणता बेड़े आगे जेको समय चे बी देश एक संस्थार समीक्षा उठे एस एम परिसंख्यन विशेषकर बनोदनमूलक कन्टेंट देखते ही दिन बसिभाग समय व्यय कर प्रजन्म एक बड़ अंश जानिए आशंका प्रकाश कर चिकित्सक के सुशील समाज सबा भारत विस्तारित जा सुब्रत आचार्य छवि तुले विश्वजित दास 
গোটা ভারতেই এখন দ্রুতগতির ফাইভ জির আওতায় আর মোবাইলের দামও সাধারণ মানুষের হাতের নাগালে অস্বীকার করার জন্যই ব্রডব্যান্ডের গতির সঙ্গে দেশটির মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়ে একশো সতেরো কোটি ছাড়িয়ে গেছে আর এর মধ্যে আশি শতাংশ ব্যবহারকারী দ্রুতগতির ইন্টারনেট সুবিধা নিয়ে থাকেন তাদের ডিভাইসে প্রযুক্তির এই জাদুতে মোবাইল স্ক্রিনে ভেসে ওঠা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কন্টেন্ট গ্রহণ করছেন প্রায় সব বয়সী মানুষ তবে গ্রহণকারীদের মধ্যে যে বয়সে জীবন গড়ার সময় কর্মজীবন কিংবা পেশাদারিত্ব তৈরি হওয়ার সময় সেই গুরুত্বপূর্ণ সতেরো থেকে পঁচিশ বছর বয়সীরাই গঠনমূলক কন্টেন্ট না দেখে বরং তথাকথিত সস্তা বিনোদনমূলক কন্টেন্ট দেখে সময় নষ্ট করছেন তারা সময় অপচয় করছে যে সময়টা কাজ করলে তাদের কাজের একটা স্পৃহা বাড়ে আসক্ত হয়ে যাচ্ছি সেটা কিন্তু মানসিক এবং শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক সবাইকে বাদ দিয়ে নিজেকে এগিয়ে যেতে হবে ফলে এই দুনিয়াটা আগামী দিনে আরও ছোট হতে হতে ছোট ছোট হতে আরও যা ছোট জায়গায় ঢুকে যাবে ঠিক আছে কেউ কাউকে দেখবেন আমি কি ডাক্তার হব না ইঞ্জিনিয়ার হব না কোন প্রফেশনে যাব কি করব সেটা সতেরো বছর আঠেরো বছর বয়সের পর থেকেই হয় এই সময় যুবকদের ব্যস্ততা মোবাইলের দিকে ভারতে সম্প্রতি আইআইএম রাহাতাক নামের এক সংস্থার সমীক্ষায় উঠে আসে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে সতেরো থেকে পঁচিশ বছরের তরুণ তরুণীরা প্রধানত সেলফ আইডেন্টি অর্থাৎ নিজস্ব পরিচয় তৈরি করার জন্য একটা অস্থির প্রতিযোগিতায় নেমেছেন এমনকি তারা দ্রুত বিভিন্ন সস্তা বিনোদনের কন্টেন্ট দেখে প্রভাবিত হচ্ছেন সেগুলো কপি করারও চেষ্টা করছেন আর এতে নিজের প্রকৃত সৃজনশীল শক্তির অপচয় কিংবা অপব্যয় করছেন সমীক্ষা আরো বলছে সতেরো থেকে পঁচিশ বছর বয়সীরাই সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ চুয়ান্ন দশমিক বাউন্ন শতাংশই নিম্নমানের বিনোদনমূলক কন্টেন্ট গ্রহণ করছেন প্রফেশনাল এডুকেশনাল কিংবা মেডিকেয়ার এবং রাজনীতি বিষয়ক কন্টেন্ট গ্রহণ করছেন যথাক্রমে ছাব্বিশ দশমিক তেইশ আঠেরো দশমিক আঠাশ এবং চার দশমিক সাতানব্বই শতাংশ এমন দাবিও করা হচ্ছে সমীক্ষায় এটা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই যে এই মুহূর্তে মোবাইল ব্রাউজিং এটা বাস্তবতা কারণে হোক কিংবা অকারণে হোক মোবাইল ব্রাউজিং করতেই হয় কিন্তু প্রশ্ন আসে যখন মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সতেরো থেকে পঁচিশ বছর বয়সী তরুণ তরুণীরা দিনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন এই মোবাইল ব্রাউজিংয়ে তখন আগামী প্রজন্ম অর্থাৎ আগামী পনেরো বছর পর প্রকৃত মেধাগ্রস্ত মানব সম্পদ আদৌ ভারতে থাকবে কলকাতা প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটল কুয়েত প্রবাসীদের এখন থেকে কুয়েত প্রবাসীরা পরিবারের সদস্যদের দেশটিতে ভ্রমণ করানোর সুযোগ পাবেন মাত্র চারশো দিনের বেতন থাকলেই যে কোনো পেশার বৈধ আকামাধারী প্রবাসী পরিবারের সদস্যদের নিতে পারবেন দেশটিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুয়েতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ আশিকুজ্জামান কুয়েত থেকে ময়ূর সুমনের রিপোর্টে বিস্তারিত কুইতে দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল ভ্রমণ ভিসা অবশেষে চলতি মাস থেকে কিছু শর্তে পারিবারিক ভিজিট ভিসা এবং ব্যবসায়িক ভিজিট ভিসার দ্বার খুলেছে দেশটিতে দেশটির সরকারের নির্দেশ মতে এখন থেকে কুয়েত প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের মা বাবা স্ত্রী সন্তানদের কুয়েত ভ্রমণ করাতে পারবেন পারিবারিক ভ্রমণ বিষয়ের ক্ষেত্রে যে কোনো পেশার বৈধ প্রবাসীর বেতন চারশো দিনের হলেই আবেদন করতে পারবেন তবে পারিবারিক এবং বাণিজ্যিক বিষয়ের ক্ষেত্রে আটশো দিনের বেতন সহ বেশ কিছু শর্ত মানতে হবে বিশ্ব প্রত্যাশীদের কুইতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তবে সুখের বিষয় হচ্ছে বা খুশির বিষয় হচ্ছে যে আগে যে আমাদের যে ফ্যামিলি ভিজিট ভিসাটা ছিল না অর্থাৎ আমাদের অনেক এখানে বা প্রবাসী বাংলাদেশে আছে যাদের সন্তানরা বিদেশে থাকে বিদেশে পড়াশোনা করছে তাদের তারা ইচ্ছা করলে এখন আসতে পারবে প্রোভাইডেড তাদের বাবার যদি বা এবং তাদের বাবা মারাও আসতে পারবে যদি ঘুরতে আসতে পারবে সে যদি তার সেই প্রবাসী বাংলাদেশির মান্থলি ইনকাম অর্থাৎ স্যালারি যদি তার চারশো কেডি হয় আর কেউ যদি তার ফ্যামিলি নিয়ে আসতে চায় এখানে থাকতে চায় তবে তার জন্য আটশো কেডি তার বেতন থাকতে হবে এবং অর্থনীতিকে আরও চাঙ্গা করার লক্ষ্যে নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে কুয়েত সরকার এরই অংশ হিসাবে ভিজিট ভিসা খুলে দেওয়া যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা 
মইন সুমন সময় সংবাদ কোয়েত আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজায় হয়ে গেল শীতকালীন পিঠা উৎসব মেলায় রকমারি পিঠার সমাহার ঘটান প্রবাসীরা বাংলাদেশ মহিলা উদ্যোক্তা ফোরামের উদ্যোগে এই মেলায় প্রবাসী নারীদের ব্যাপক উপস্থিতি আয়োজনকে প্রাণবন্ত করে তোলে শিবলিয়াল সাদিকের রিপোর্ট সংযুক্ত আরব আমিরাতে শীতের মৌসুমে প্রবাসীরা নানা উৎসবে মেতে থাকে এই সময় বেশ কয়েকটি শীতকালীন মেলা হয় প্রবাসে অবস্থানরত নারী এবং নারী সংগঠনগুলো এই উৎসবগুলোর আয়োজন করে থাকে রোববার সারজায় আয়োজিত এই ধরনের একটি অনুষ্ঠানে একখণ্ড বাংলাদেশকে উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ নারী উদ্যোক্তা ফোরাম পিঠা উৎসবের মধ্যে আমরা আজকে বুঝতে পেরেছি যে বাঙালি আনাটা কি জিনিস আজকে এত সুন্দর করে আপনারা সবাই সাপোর্ট করেছেন আশা করছি ভবিষ্যতে আপনারা সবসময় আমাদের পাশে থাকবেন চিন্তা হচ্ছে কি বিশ্ব নারী দিবস ঈদ কালেকশন এবং পিঠা উৎসব परिधान जोग्य सामग्री मेल विक्रेतारा मेल संस्कृति आयोजन छोड़ने संगीत परेशना करें बांगलेशी शिल्पी शिवल सदिक समय সংযুক্ত আরব আমিরাত আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরো একবার এবং এবার ট্রাম্প শিবিরের সুবাতাস রিপাবলিকান নেতার পক্ষে রায় সুপ্রিম কোর্টের কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের প্রাইমারি নির্বাচনে অংশ নিতে থাকল না বাধা এই ছিল আন্তর্জাতিক সময়ে